ska vi göra en video nu om att du behöver vänta på mig? <laughs> Nej, jag tänkte säga god morgon. <laughs> god morgon. Och så tänkte jag berätta att vi flyttade på oss igår kväll. Ja. Och har tagit oss ner till Palma, eller vi står lite utanför Palma. Ditt gamla hem. Vi är mitt gamla hem. Så igår så tog vi en liten kväll, sen kvällspromis till min favoritrestaurang och åt lite middag. Alltså det är vans överallt. Och sen så gick vi förbi min gamla lägenhet men det var mörkt så det var ingen att filma. Och nu ska vi ta... Van, van, van. Nu ska vi alla stå liksom längs gatan här. Det här är typ bästa, alltså... Vi är ju inte i Palma utan vi är ju precis utanför. Så jag skulle säga att det här är nog bästa stället och säkrast att stå på för. Med vän? Äh, ja. ja. De, ni, jag skulle säga 95% av de vänsen som står här är spanska vänsen ja. som inte rör på sig så mycket. Kan Nej, säga. de har stått här. Pappa sa det så nu ska vi faktiskt gå förbi pappas lägenhet för han bor också här. Så jag och pappa hade ungefär 20 minuters promenad mellan våra lägenheter. Eh, och där har ju jag slängt ner massa kläder och grejer i hans fråd eftersom att jag flyttar ut från min. Och sen stack jag till Australien så jag bara kastade ner grejer i pappas fråd. Eh, typ allt jag har och allt jag äger. Eh, och sen åkte jag till Australien och sen kom covid. Så jag har liksom inte varit tillbaka. Så jag har en hel garderob till här som jag måste gå igenom. Med saker som ska få plats i världen. Perfekt att du hinner göra det man ser på jobbet då. <laughs> Kolla på den här som står här den här är ju spansk och så ser den ut som att den håller på att gå av liksom och som att den aldrig rör sig överhuvudtaget. Det gör den nog inte. Nej den gör nog inte det. Här, nu ska jag på plats. Här kan du stå. Ja. Och jag då? Ska vi flytta bort nu eller? Nej, vi kommer inte så långt i vår promenad. Nu har vi parkerat de bilarna. Kolla var vi står. Där är stranden. Ja, det är varmt här. Det är Det känns som att det har varit en händelserik morgon. Det kan man säga. <laughs> det var liksom, vi vaknade här är ju då sista dagen imorgon. Bitti så åker Andreas. Och nu så ska vi lämna eh, din motcykel på ett säkert ställe. Eh, vi ska lämna din vän på ett annat ställe. Eh, och sen, det var lugnt från tröjan hela året. Mm. <laughs> Eller hela året har du kanske inte. Men... Um, Skalpen. Ja, och så har vi fotat massa och filmat och gjort såna här grejer som vi skulle göra. Och jag har tvättat solceller och, och det ena efter det andra. Och sen kom vår granne här. Väldigt intressant. Granne. Vi vet inte riktigt ja. vad som stämmer av alla stories och inte. Men väldigt intressant och han vill ändå hjälpa till och vill hälsa på sina grannar. Så det är trevligt. Han är local då. Uh, sen blev jag biten av hans samstaff. Uh, och ja, sen... Han vill hälsa på den i typ och sekunder innan den, ja, innan den eh, gick till attack mot mig. Och, och sen, eh, så det, det är bra. Eh, det gick inte hål så eh, I'm fine. Eh, och sen eh, så kom en polis och, och var inte alls lika trevlig och sa bara här, du får inte kampa här och hur många hur länge ska du stå här och han ville hjälpa till här på spanska men polisen vägrade. Det var varit inget bättre av samtidigt. Nej, polisen bara nej jag vill prata med henne. Ja ah, och så tar det väl tre minuter till ungefär och så kommer nästa polis och eh, bara helt superchill och bara säger ja, ja men det är lugnt, ni får stå här i tio dagar sen får ni flytta på er och inget inge liksom tält och släpper inte ut vatten och såna här grejer annars är det lugnt och sen, sen fastnar han ganska länge på din hoj. Han, han, han gillar 
bilda min motorcykel. Så, så bara, det stod massa wow. folk här och kollade på vad som hände. Det stod alla insåg att så här, polisen var bara här för att spana in din motorcykel. Han, och tänkte att det var svinkol. Så polisen, polisen har faktiskt varit in och kikat här i vänen också. Bara, oh, ja, vad var det för garage där inne? Ja, okej, okej. Så bara, din motorcykel. Och... Han tyckte det var jättekul. Vi frågade om vi fick ta en bild, men det fick nej, vi inte. Fick inte. Nej. Det här bara, nej, nej, no, 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 you know my boss. <laughs> så det var lite roligt faktiskt. Ja. Så att, ja, då har vi hälsat på extremt mycket människor. Mm. Känner jag just nu. Mm, men nej, nu ska vi äta lunch och sen ska vi väga och lämna din motorcykel. Och sen ska vi ut på middag ikväll, vår sista kväll på nästan fem veckor. Nej. Det blir en sån fem veckor. Det ska nog gå bra. Framsätet kommer att vara kaos när vi ska gå och lägga oss. Så nu ska vi hitta en plats för i natt och sen ska vi göra oss i ordning och sen ska vi ut på middag med mina kompisar. Det har varit mycket att äta ute nu, det tycker jag är jättemysigt. Och vi var på dejt häromdagen, då, fick jag ha en, då blev jag utbjuden på dejt. Det var fantastiskt älskling. Du lyckades välja en extremt bra restaurang som jag var på för typ två år sedan när jag öppnade. Vagabundos heter de, svensk ägd restaurang. Eh, som ligger i Palma. Så är ni i Palma så måste ni gå dit för de har brutalt god mat. Och det är liksom tapas, fast inte spansk tapas utan lite... Eh, men du beställer in liksom, vi beställer in fem rätter plus det här, vi var ju som så vi rullade ut. Men, eh, <laughs> men det var gott, riktigt gott. Så det är hett tips. Men eh, nu åker vi ner mot vattnet igen. Yes! Igår så var vi på typ den mest kom upp, mm. den mest stressade <laughs> middag vi någonsin har varit på. Ja, den var lite stressig. Det var ju sån här escape room middag. Det var ju riktigt häftigt. Men eh, den var stressad och sen så allting var på spanska och det var alltså Jag det har var aldrig spanska hört någon El Grande så... Rapido. Ja, alltså det var så snabbt spanska så att vi var bara... Försökte fatta i början och sen Ja men sen jag vi, gav upp till slut liksom. så att jag bara drack vin och öl och tyckte att man kunde pyssla med det där. Men vi ledde ändå, då sa vi såhär, vi måste fan vinna för vi är de enda turisterna i det här rummet. Det gjorde vi inte. Nej det gjorde vi inte, men vi kom typ tre kanske. Ja ja. Mm. We didn't win. Chicos, <laughs> vamos a ver. Ja, nu ska vi gå till din taxi. Mm, jag är fortfarande full då. Jag sa att jag kör inte hand till flygplatsen. Nej. Jag till ser jag till och med sminket kvar för nu. Mm, mm. Så det blir taxi för mig? Han kommer vara borta i typ fem veckor. Mm. Har du nu allting älskling? Jo, otroligt. Alltså jag har ju verkligen inga, jag vet inte varför jag ska gå mitt i vägen, inga problem med liksom att han åker, alltså, eller att vara med någon som åker iväg och jobbar och är borta liksom, ah, men två veckor här, två veckor här. Jag har alltid sagt, alltså även när vi var bästa vänner innan vi blev ett par, liksom att säga nej men 
Jag hade gärna kunnat ha ett förhållande där man inte måste sitta ihop konstant. Alltså, att jag tycker att det är bra att man får sakna varandra och att man får ja, men tid att göra sina grejer och, och så här också. Så att jag har verkligen inga problem med det. Men fem veckor är jättelänge och det blir så stora kontraster när man eh, när man är med varandra dygnet runt. Så från dygnet runt till ingenting och det kommer vara ingenting i liksom fem veckor. Det är tomt. Så ja, jag går väl och bäddar upp sängen och börjar mitt liv som en lugn. Liksom inte riktigt om man kommer få en, eh, en plats där igen eftersom att eh, det är så mycket camper som vill stå där och eh, väldigt få platser. Men eh, mina batterier behöver få lite körning, jag behöver få bensin och jag ska åka till eh, min mammas ex för han har tagit med sig svensk kaffe. Eh, och jag har hittat en jättefin plats lite mer söderut så jag tänkte faktiskt att jag skulle åka, jag ska förbi Magaluf, jag har faktiskt aldrig varit där. Eh, så att eh, ja, det blir spännande. Det känns dock tomt att köra själv. Var är min kar? Hmm. Men men, jag ska nå att överleva. Jag har köpt vatten och mat. Det är viktigt. <laughs> Det liksom ingen stans att vända, så det var liksom inga, ingenting att göra åt, det var bara att köra. Ja, här står vi då. Okej, okay. nu har jag haft en helt fantastisk morgon. Jag började sätta på kaffe och så kommer min eh, kära fantastiska granne hit. Och vi hade en eh, kaffestund i soluppgången, eller ja, sen soluppgång för det blev lite vin igår kväll. Eh, träffade henne jättespontant igår när hon skulle parkera. Hon bor liksom på andra sidan ja, bergskanten här typ. Um, reser själv, superhärlig tjej Det här är ju det jag älskar med Alltså att resa och besöka nya platser Så vi satt och drack två flaskor vin igår Pratade uh, Och sen så vi druckit kaffe i morse Och sen har jag suttit och jobbat och vi har storstädat hela världen um, 
Och jag har faktiskt använt ett bord nu för första gången sedan jag fixade det. Jag tror inte att ni har sett det här. Jag ska visa er min magiska arbetsplats för dagen. Nu känner jag mig som en lycklig vanlifer. Okej, okay, så här inne är det städat förutom att ligga en borste där. Jag behöver fixa nya dyn för nu ligger allting med filtar. Men jag har i alla fall tagit ut min divan så där ska jag sitta och jobba. Där kan jag ha min dator. Här har jag hängt upp mitt bord. Oj vad snett det såg ut på film. Den är faktiskt rak. Ehm, här har jag mitt kaffe. Och så har vi den här utsikten. Alltså. Wow, wow, wow. Mole. Wow. They are massive. This is so cool. Oh, you thought this road was bad? No, that one's not bad. No, 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 this is good. This is good. Yeah. yeah. <laughs> Eftersom att vi stod parkerade på liksom olika delar av det här berget så tog vi beslut att parkera om i en vän så vi kunde parkera vid varandra. Men alltså de här vägarna, de är så roliga. Det är liksom hål överallt. Helt otroligt, men så vackert. Hello, baby! Managed! If no one is taking this, I'm taking it. For my morning coffee view. you. Yes, what a view. Oh. It's the same old sound. For days to come. I close the blinds and carry on. I'm not afraid. Så den här byn har ju lite vunnit mitt hjärta. Det här är ju Portal Vells och det är ju så fantastiskt mysigt. Och vi hade en helt magisk kväll igår och bara satt ute jättesent. Tända ljus, drack vin, bara prata om livet. Så att, eh, helt underbart. Och nästa vecka så kommer ni få följa med mig på fortsatta äventyr i den här byn. Vilket är väldigt, väldigt spännande. Eh, och innan jag bara avslutar den här videon så tänkte jag bara hoppa in och lite kort. För jag har fått extremt mycket frågor. Nu när jag har börjat resa med alla covid-tester och allting. Om att, eh, är inte du vaccinerad? Jag ska se om jag kan sätta ner den här. 
jag sitter, jag sitter här under mitt täcke. Eh, så jag har fått liksom frågan, är inte du vaccinerad? Varför är du inte vaccinerad? Hur kan du resa utan att vara vaccinerad? Eh, ja, svar nej. Jag är inte vaccinerad och så som läget ser ut nu och så länge jag kan fortsätta resa som jag gör, som jag vill eh, så kommer jag inte vaccinera mig heller. Jag har ingen aning om vad som, eh, hur det ser ut för framtiden. Eh, jag kommer inte öppna en diskussion eller en debatt kring det här för då kan man prata hur länge som helst utan jag har gjort min research eh, på för- och nackdelar och jag går alltid efter min magkänsla. Och för mig så känns inte det rätt att göra och jag respekterar alla som är och förstår alla som vaccinerar sig och jag respekterar och förstår alla som inte väljer att vaccinera sig också eftersom att det faktiskt är ett, ett val. Eh, så att jag hoppas att jag också blir mött med den respekten eftersom att vi alla gör faktiskt ett val och man, eh, man tar det valet som passar och känns rätt för en själv och det tycker jag är det absolut viktigaste. Eh, och svar ja, Andreas är vaccinerad. Han vill inte vaccinera sig men han gjorde det för, eh, på grund av jobbet för att kunna åka fram och tillbaka och slippa sitta i karantän och sånt innan jobbet. Eh, så att eh, ja, så är läget och eh, man gör precis vad man vill här i livet. Och ja, jag mår jättebra det beslutet och det känns rätt i magen för mig. Och eh, det är det jag alltid väljer att, att lita på. Så bara en liten snabb inflik och det går utmärkt just nu att resa utan så länge jag bara uppvisar negativa covid-tester som ni redan har sett att jag behöver göra. Så det var allting för den här veckan och så ses vi igen nästa vecka.